హలో వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు స్కిట్ ట్యూటోరియల్స్ దిస్ ఈజ్ క్లాస్ ట్వంటీ నైన్ ఇన్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇంతవరకు మనము ఇంట్ ఫ్లోటు కాంప్లెక్స్ బూలు స్ట్రింగ్ అనే ఫండమెంటల్ డేటా టైప్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం ఫండమెంటల్ డేటా టైప్స్ వర్సెస్ ఇమ్యూటబిలిటీ అన్నప్పుడు ఆల్ ఫండమెంటల్ డేటా టైప్స్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం తర్వాత సెషన్స్లో బైట్స్ బైట్స్ అనేది గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం తర్వాత బైటరీ బైట్స్కి బైటరీకి పెద్దగా తేడా లేదు ఓన్లీ వన్ డిఫరెన్స్ ఉంది అదేంటంటే బైట్స్ అనేది ఇమ్యూటేబుల్ బైటరీ అనేది మ్యూటేబుల్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ క్లాస్లో ఈ సెషన్స్లో ఈ సెషన్లో మనం ఏం చెప్పుకోకపోతున్నాం అంటే బైటరీ ఈజ్ మ్యూటేబుల్ అని చెప్పుకున్నాం కదా దానికి ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూసాము ఇప్పుడు బయటరే ఎక్స్ అని చెప్పని అన్నాం అనుకోండి నాట్ అలౌడ్ బికాస్ రేంజ్ ఈజ్ జీరో టు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మనం అలా లేకుండా టూ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అట్లా ఇచ్చినామంటే నాట్ అలౌడ్ వాల్యూ ఎర్ర వస్తుంది అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు కమింగ్ టు సెషన్ ట్వంటీ నైన్కి వస్తే లిస్ట్ డేటా టైప్ అని లిస్ట్ డేటా టైప్ అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిప్రజెంట్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ యాజ్ ఎ సింగిల్ ఎంటిటీ వేర్ ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్ ఈజ్ అలౌడ్ అంటే ప్రిజర్వ్డ్ అండ్ డూప్లికేట్స్ ఆర్ అలౌడ్ ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి అని చెప్పిన అనుకున్నాం అంటే మనం దీని గురించి వివరణగా చెప్పుకోవాలి చెప్పుకుంటేనే మనకు అర్థమవుతుంది వీ విల్ గో ఫర్ లిస్ట్ డేటా టైప్ దేనికోసం అంటే ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్ను ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్ని అలో చేస్తుంది అంటే మనం ఏ ఆర్డర్లో అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ ఫస్ట్ ఎంటర్ చేస్తాము మళ్ళీ ట్వంటీ ఎంటర్ చేస్తాము మళ్ళీ థర్టీ ఎంటర్ చేస్తాం అనుకోండి అది వరుసగా ఏమొస్తుందంటే ఇన్సర్షన్ మీరు ఎట్లా చేశారు టెన్ ట్వంటీ థర్టీ అని ఇచ్చారు కదా అదేవిధంగా ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్ని అలో చేస్తుంది మారుతుంది అంటే ట్వంటీ ముందు రావడం థర్టీ ముందు రావడము టెన్ తర్వాత రావడం అట్లా ఉండకుండా మీరు ఫస్ట్ టెన్ ఇచ్చారు తర్వాత ట్వంటీ ఇచ్చారు తర్వాత థర్టీ ఇచ్చారు అనుకోండి అదేవిధంగా ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్ అనేది అట్లే ప్రిజర్వ్డ్లో ఉంటుంది డూప్లికేట్స్ని కూడా అలో చేస్తుంది అంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ ఇచ్చారు మళ్ళీ టెన్ ఇచ్చారు అనుకోండి డూప్లికేట్స్ కూడా అలో చేస్తుంది దీన్ని ఏమంటారంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్ ప్రిజర్వ్డ్ అంటే మనం దాన్ని ప్రాక్టికల్గా మనం చేర్చుద్దాము అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది నేను పైతాన్ ఐడియల్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను దీంట్లో ఇప్పుడు నేను లిస్ట్ కాబట్టి లిస్ట్ను ఎల్తో డినోట్ చేస్తాను ఇక్కడ లిస్ట్ను స్క్వేర్ బ్రాకెట్తో మనము డినోట్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఈ విధంగా ఇస్తాం లిస్ట్ అంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఇప్పుడు ఇది ఎంటీగా ఉందా లేదా ఈజ్ ఇట్ ఎంటీ ఆర్ నాట్ ఎంటీగా ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నెక్స్ట్ లైన్లో చూడండి టైప్ ఆఫ్ ఎల్ అని ఇస్తాను ఎల్ అని ఇచ్చి ఎంటర్ కొడితే చూడండి క్లాస్ లిస్ట్ అని చెప్పి అని వస్తుంది అంటే ఎల్ అది ఎంటీగానే ఉంది కానీ అది ఏ టైప్ అంటే క్లాస్ లిస్ట్ అని చెప్పి చూపిస్తాను అంటే ఇన్ పైథాన్ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ రిప్రజెంట్ ఇన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ పైథాన్లో మనం లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని దేంట్లో డినోట్ చేస్తామంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో డినోట్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నవ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అనుకోండి ఇప్పుడు నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ యాడ్ చేయాలి దేనికి యాడ్ చేయాలా ఎల్ అంటే లిస్ట్ కదా దానిది ఎంటీగా ఉంది ఏమి ఇవ్వలేదు నేను స్క్వేర్ బ్రాకెట్ మాత్రం తీసుకొని వదిలేసాను ఇప్పుడు దానికి నేను యాడ్ చేయాల ఒక వాల్యూ యాడ్ చేయాలి యాడ్ చేయాలంటే మనకు ఒక ఫంక్షన్ ఉంది ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అని అంటే అపెండ్ ఏపీపిఈఎన్డి అపెండ్ అనే మెథడ్ ఉంది మనకు ఏపీపిఈఎన్డి నవ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అనుకోండి ఎల్ డాట్ అపెండ్ ఏపీపిఈఎన్డి టెన్ అనుకోండి టెన్ యాడ్ చేసుకుంటుంది ఎల్ డాట్ ఏపీపిఈఎన్డి అపెండ్ ట్వంటీ ఎల్ డాట్ ఏపీపిఈఎన్డి థర్టీ ఎల్ డాట్ అపెండ్ టెన్ అని ప్రింట్ ఎల్ అని ఇచ్చామనుకో అది ప్రింట్ చేస్తుంది జస్ట్ మనం ప్రాక్టికల్గా ఇప్పుడు చూద్దాం నేను ఆల్రెడీ లిస్ట్ని క్రియేట్ చేసిన అది ఎలా ఉందంటే ఎంటీగా ఉంది ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అపెండ్ ఈజ్ ద మెథడ్ అని చెప్పాను కదా ఎలా చూస్తాం ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను అంటే ఎల్ అంటే లిస్ట్ అపెండ్ కదా ఏపీపిఈఎన్డి అపెండ్ అని ఇచ్చి మామూలుగా పెరాన్సిస్ తీసుకొని ఎల్ ఇక్కడ ఏమిస్తానంటే నేను ఇవ్వాల్సిన వాల్యూ ఇస్తాను ఎంత ఇవ్వాలి టెన్ ఇవ్వాలనుకుంటాను ఎంటర్ చేశాను అది తీసుకున్నది లేదా తర్వాత చూస్తాం అలాగే ఎల్ డాట్ అపెండ్ అని ఇచ్చి 
నేను ఏం చేస్తానంటే ట్వంటీ వాల్యూని యాడ్ చేస్తాను ఇది కూడా తీసుకుందో లేదో తర్వాతనే చూడాలి మనం చూస్తాం అపెండ్ థర్టీ పెరాన్సిస్ క్లోజ్ అలాగే ఎల్ డాట్ అపెండ్ అని ఇచ్చి బ్రాకెట్లో ఎన్ని ఇచ్చాను థర్టీ వరకు ఇచ్చాను కదా మళ్ళీ నేను టెన్ ఇస్తాను ఇప్పుడు వరకు ఎన్ని వాల్యూస్ యాడ్ చేసిన త్రీ వాల్యూస్ యాడ్ చేశాను హౌ మెనీ వాల్యూస్ ఐ యాడెడ్ త్రీ వాల్యూస్ మళ్ళీ నేను ఇంకో వాల్యూ యాడ్ చేస్తాను అదేంటి టెన్ ఆల్రెడీ టెన్ ఇచ్చాను మళ్ళీ టెన్ ఇస్తాను ఎందుకు ఇస్తాను రాను అని అంటే నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఏమని చెప్పాను అది డూప్లికేట్ వాల్యూస్ని అలో చేస్తుందా లేదా అంటే అలో చేస్తుంది ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్ని అలో చేస్తుంది అంటే అలో చేస్తుంది ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్ అంటే తెలుసు కదా ఇప్పుడు ఫస్ట్ టెన్ ఇచ్చా తర్వాత ట్వంటీ ఇచ్చిన తర్వాత థర్టీ ఇచ్చిన ఇది ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్ అంటే నాకేం రావాలా టెన్ ట్వంటీ థర్టీ రావాలి తర్వాత చూడండి టెన్ ఆల్రెడీ ఫైన్ ఇచ్చాను కదా మళ్ళీ టెన్ ఇచ్చాను అంటే డూప్లికేట్ వాల్యూనే కదా ఇది అది వస్తుందా అంటే టెన్ ట్వంటీ థర్టీ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ టెన్ రావాలి వస్తుంది నా ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఐ ప్రింట్ ఎల్ చూడండి ఏమొస్తుంది జస్ట్ ఎంటర్ కొడతాను ప్రింట్ అని ఇచ్చి ఎల్ అని ఇచ్చి జస్ట్ ఎంటర్ కొడతాను చూడండి చూడండి ఎంత బాగా కరెక్ట్గా వచ్చేసింది ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్ అనేది ప్రెజర్వ్ అయింది టెన్ ట్వంటీ థర్టీ అనేది వచ్చింది తర్వాత డూప్లికేట్ వాల్యూ టెన్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా మళ్ళీ డూప్లికేట్ వాల్యూ టెన్ ఇచ్చాను తీసుకుని అంటే రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయినాయి వాట్ కండిషన్స్ వేర్ అని అంటే డూప్లికేట్స్ ఆర్ అలోడ్ ఆర్ నాట్ అలోడ్ అంటే అలోడ్ హ్యాపీలీ అలోడ్ నో ప్రాబ్లం అట బట్ ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్ ఈజ్ ప్రిజర్వ్డ్ అంటే ఎస్ ప్రిజర్వ్డ్ ఫస్ట్ టెన్ ఇచ్చాను వన్ ట్వంటీ ఇచ్చాను వన్ థర్టీ ఇచ్చాను తర్వాత టెన్ ఇచ్చాను అంత ఆర్డర్ అనేది అట్లే ఉంది ఇప్పుడు మనకు రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయినాయి ఏంటంటి ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్ ఈజ్ ప్రిజర్వ్డ్ అనేది ఓకే సెకండ్ కండిషన్ ఏంటంటే డూప్లికేట్స్ ఆర్ అలోడ్ ఆర్ నాట్ అంటే అలోడ్ రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫైడ్ ఇప్పుడు థర్డ్ కండిషన్కి వస్తాం థర్డ్ కండిషన్ ఏంటంటే హెటరోజీనియస్ వాల్యూస్ ఆర్ అలోడ్ ఆర్ నాట్ ఇక్కడ హెటరోజీనియస్ అంటాను వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హెటరోజీనియస్ ఆబ్జెక్ట్స్ హెటరోజీనియస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏమి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని అర్థం ఇప్పుడు హోమోజీనియస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఒకటే రకానికి ఒకే రకానికి చెందిన వాల్యూస్ని ఏమంటే హోమోజీనియస్ ఇప్పుడు హెటరోజీనియస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాను అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతవరకు మనం ఏమి ఇచ్చినాము టెన్ ఇచ్చాను ట్వంటీ ఇచ్చాను థర్టీ ఇచ్చాను టెన్ ఇచ్చాను ఇవంతా ఏమి ఇంటి టైపు అట్ల లేకుండా ఇప్పుడు నేను ఏదో ఒక స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఇస్తే ఎల్ డాట్ అపెండ్ బ్రాకెట్ బిగిన్ ఏమి నేను ఇస్తాను ఏదో ఒక నేమ్ ఇస్తా నా ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ ఇస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింగిల్ కొటేషన్లో సమ్ కృష్ణ అని ఇస్తాను సింగిల్ కొటేషను క్లోజ్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేశాను ఇప్పుడు అంటే ఇంతవరకు టెన్ ట్వంటీ థర్టీ టెన్ అనేటివి ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను కృష్ణ అనేది ఏమి ఇచ్చాను స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఇచ్చిన ఇది దానికి యాడ్ అవుతుందా లేదా మనం మామూలుగానే ఎంటర్ కొట్టేద్దాం ఇప్పుడు ప్రింట్ అని తీసుకొని ప్రింట్లో ఎల్ అని ఇచ్చి జస్ట్ ఎంటర్ కొట్టి చూస్తాను చూడండి ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా హ్యాపీగా కృష్ణ ఆల్సో ప్రింటెడ్ టెన్ ప్రింట్ అయింది ట్వంటీ ప్రింట్ అయింది టెన్ ప్రింట్ అయింది మళ్ళీ కృష్ణ అనేది స్ట్రింగ్ కదా సింగిల్ కొటేషన్స్లో హ్యాపీగా తీసుకుంది అంటే ఇది ఈ విధంగా స్ట్రింగ్ తీసుకుంటుందా లేదంటే తీసుకుంటుంది అదేవిధంగా ఇంకో డౌట్ ఏంటంటే నల్ ఈజ్ అలోడ్ ఆర్ నాట్ అనేసి మన డౌట్ నల్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ స్టోరీ అలో చేస్తుందో లేదో జస్ట్ నేను ఇక్కడికి వచ్చి చెక్ చేస్తాను ఏంటి ఎల్ డాట్ అప్ అండ్ అప్ అండ్ ఏమి ఇవ్వాలి నల్ కదా సరే ఎన్ఓఎన్ఈ క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ ఎన్ ఓఎన్ఈ ఎంటర్ కొట్టు ఇప్పుడు ప్రింట్ అంటాను ప్రింట్ ఏమి ఎల్ కదా ప్రింట్ చేయాలా జస్ట్ ప్రింట్ చేస్తాను వచ్చిందా లేదా సో కృష్ణ ఇక్కడ కృష్ణ తర్వాత నన్ అనేది వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు మనకు తెలిసింది ఏంటంటే దీన్ని బట్టి ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్ ఈజ్ ప్రెజర్వ్డ్ అంటే మనం ఏ 
క్రమంలో ఇస్తాము టెన్ ట్వంటీ థర్టీ టెన్ మళ్ళీ కృష్ణ అని స్ట్రింగ్ వాల్యూ మళ్ళీ నన్ అని ఏ విధంగా ఇచ్చామో ఆ ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్ అంతా కరెక్ట్గా వచ్చాము నెక్స్ట్ డూప్లికేట్స్ ఆర్ అలోడ్ అంటే టెన్ ఇచ్చాము మళ్ళీ టెన్ ఇచ్చాను డూప్లికేట్స్ ఆర్ అలోడ్ నెక్స్ట్ ఇంటిజర్ వాల్యూస్ ఏ ప్రింట్ చేస్తుందా ఫ్లోట్ వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయదా లేదా స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయదా అంటే ఎస్ వేరే హెట్రోజీనియస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో అలోడ్ అండ్ దానికి ఏమేమి ఎగ్జాంపుల్ అంటే నేను కృష్ణ అని ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాను అది అలో చేసింది అట్లా ఇన్క్రీజబుల్ ఆర్ నాట్ అంటే ఇన్క్రీజబుల్ ఎట్లా ఇన్క్రీజబుల్ డిక్రీజబుల్ ఉంది ఇన్క్రీజబుల్ ఉంది అంటే మనం ఒక వాల్యూని అపెండ్ చేయొచ్చు ఇంకో వాల్యూను రిమూవ్ చేయొచ్చు అది కూడా ఉంది ఇంక స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ ఆర్ ఎన్క్లోజ్డ్ బై సింగిల్ ఆర్ డబుల్ కోట్స్ అని అంటే జడ్ చూడండి కృష్ణ అని ఇచ్చాను దీన్ని సింగిల్ కోట్లు ఇచ్చాను కదా తీసుకుని ఇప్పుడు అదొక్కటే కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎల్ ఆఫ్ జీరో అంటాను ఎల్ ఆఫ్ జీరో అంటే జీరో ఎలిమెంట్ ఏముంది ఇక్కడ టెన్ మన ఇండెక్స్ ప్రకారము జీరోలో టెన్ ఉంది వన్లో ట్వంటీ ఉంది టూలో థర్టీ ఉంది త్రీలో టెన్ ఉంది మళ్ళీ ఫోర్లో ఏముంది కృష్ణ అని ఉంది కదా ఇప్పుడు ఎల్ ఆఫ్ జీరో అంటే ఏం రావాలి మనకు టెన్ రావాలి వస్తుందో లేదో చూద్దాం టెన్ వచ్చింది హ్యాపీగా టెన్ అనేది వచ్చింది ఎంటర్ కొట్టేస్తాం ఇంటాక్స్ ఇస్తారు ఆడ పక్కన రావడం అది రాంగ్ ఇప్పుడు నేను కరెక్ట్గా ఇస్తాను ఇప్పుడు ఎంటర్ కొడతాను టెన్ వచ్చింది చూడండి వచ్చింది కదా అంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఏమని చెప్పుకున్నాము పెయింట్లో మనం చెప్పుకున్నాం ఇది ఇంత మునుపు సెషన్లో కూడా చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ఇలా ఉంది అనుకున్నాం దీన్ని తీసుకుంటే దీంట్లో టెన్ వాల్యూకి ఇది అనుకున్నాం ట్వంటీ వాల్యూ జీరో ఇండెక్స్లో ఉంది ఇది వన్ ఇండెక్స్లో ఉంది థర్టీ ఉంది ఏడు వచ్చేసి కృష్ణ అని ఉంది దీంట్లో ఇక్కడ నన్ అని వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు దాని ప్రకారమే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే టెన్ అని తీసుకుంటా టెన్ ఓకే ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటాను ట్వంటీ తీసుకుంటా ట్వంటీ తర్వాత ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటాను థర్టీ తీసుకుంటా థర్టీ ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటానంటే కృష్ణ అనే నేమ్ తీసుకుంటా అదే కదా నేను ఇచ్చాను కృష్ణ అనే హెట్రోజీనియస్ ఎలిమెంట్ ఇచ్చాను హెట్రోజీనియస్ ఎలిమెంట్ అనేది ఇచ్చాను ఓకే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాను నన్ అని ఇచ్చాను ఎన్ ఓ ఎన్ఈ నన్ అని ఇచ్చాను ఇప్పుడు జీరో ఇండెక్స్లో ఏముంది ఇక్కడ ది జీ ది జీరో ఇండెక్స్ ఇక్కడ వచ్చేది ఇక్కడ వచ్చి జీరో ఇండెక్స్ అక్కడికి ఇక్కడికి వస్తే వన్ ఇండెక్స్ ఇది టూ ఇండెక్స్ ఇది త్రీ ఇండెక్స్ ఇది ఫోర్ ఇండెక్స్ ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే పాజిటివ్ ఇండెక్స్ అదేవిధంగా మనం నెగిటివ్ ఇండెక్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు నెగిటివ్ ఇండెక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ అనుకున్నాను నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ మైనస్ ఫైవ్ అని ప్రింట్ చేస్తా ప్రింట్ చేశాను మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తే మైనస్ ఫోర్ అని ప్రింట్ చేశాను తర్వాత మైనస్ త్రీ అని ప్రింట్ చేశాను మైనస్ టూ అని తీసుకున్నాను లాస్ట్ ఇది ఇంకేం మిగిలింది ఇక్కడ మైనస్ వన్ సో అది పైన ఉండేది నెగిటివ్ ఇండెక్స్ కింద ఉండేది పాజిటివ్ ఇండెక్స్ దీని ప్రకారం తీసుకుంటే నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను ఎల్ ఆఫ్ జీరో అన్నప్పుడు ఎంత వచ్చింది టెన్ వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ అంట ఎల్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ ఎల్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ ఏ రావాలి మనకి యాక్చువల్గా దీని ప్రకారం మైనస్ వన్ అంటే నన్ను కదా రావాలా వస్తుందేమో చూద్దాం ఎంటర్ కొడుతుంది ఎల్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ నన్ను నన్ను కాబట్టి ఏమి ప్రింట్ కాలేదు ఏమి ప్రింట్ కాల ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ ఆఫ్ వన్ కోలన్ ఫైవ్ అనేసి బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేస్తా ఇప్పుడు దీని ప్రకారము వన్ నైంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే చిట్ట చివరిది కదా ఎండ్ మైనస్ వన్ అంటే ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఫోర్ వరకు రావాలి ఏమొస్తుందో చూద్దాం ఎంటర్ కొట్టి చూడండి ట్వంటీ థర్టీ టెన్ కృష్ణ అంటే ఇప్పుడు నాకు ట్వంటీ వచ్చింది ట్వంటీ వచ్చింది థర్టీ వచ్చింది కృష్ణ వచ్చింది నన్ అనేది కూడా రావాలి కానీ నన్ను కదా అది రాలేదు అది రాదు టెన్ థర్టీ అంటే డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్ టెన్ వచ్చింది ఇది తీసుకుని అంటే అది ఫైవ్ మైనస్ వన్ అన్నాం కాబట్టి 
ఇక్కడ నేను దీన్ని ఇక్కడ ప్రింట్ చేయడం మళ్ళీ టెన్ తీసుకోవడం మర్చిపోయాను ఇక్కడ టెన్ తీసుకున్నాం అనుకుంటే సరిపోతుంది వన్ టూ త్రీ అది ఫోరు కృష్ణ వరకు ఫైవ్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ అంటే ఫోర్కి సరిపోతుంది సో అలా కాకుండా నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే కింద ఎల్ ఆఫ్ ఏంటి వన్ కోలను సిక్స్ ఇస్తా సిక్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమి సిక్స్ మైనస్ వన్ అంటే ఫైవ్ వరకు రావాలి ఏమొస్తుందో చూద్దాం నన్ను కూడా వచ్చింది నన్ను కూడా వచ్చింది సో ఈ విధంగా మనం ఆర్డర్ ఈజ్ ప్రిజర్వ్డ్ డూప్లికేట్స్ ఆర్ అలౌడ్ ఎట్రోజీనీస్ వాల్యూస్ ఆర్ అలౌడ్ ఇట్ ఈజ్ ఇట్ గ్రోయబుల్ నేచర్ ఇన్క్రీజ్డ్ అంటే ఇన్క్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ ఉంది అంటే ఉంది ఎందుకు అపెండ్ అన్నప్పుడు మనము ఇన్క్రీజ్ చేసుకుంటున్నాము ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిమూవ్ చేస్తాను ఎల్ డాట్ రిమూవ్ అంటాను అనేసి బ్రాకెట్ బ్రాకెట్ బిగిన్ చేసి బిగిన్ చేసి ఏం రిమూవ్ చేస్తా టెన్ వాల్యూ బిగినింగ్లో ఉండే టెన్ వాల్యూ రిమూవ్ చేస్తా బిగినింగ్లో ఉండే టెన్ వాల్యూ రిమూవ్ చేస్తా ఎంటర్ కూడా చూస్తా ఇప్పుడు ప్రింట్ అనేసి తీసుకుంటాను ప్రింట్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఏంటి ఎల్ ఎంటర్ కూడా చూస్తాను చూడండి ఫస్ట్లో ఉన్న టెన్ రిమూవ్ అయిపోయింది ట్వంటీ థర్టీ టెన్ కృష్ణ నన్ అని వచ్చింది అంటే డిక్రీజబుల్ అయింది కదా అంటే ఫస్ట్ టెన్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఈజ్ గాన్ సో వీ కెన్ ఇన్క్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అంటే మనం పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు అది కూడా జరిగింది దీన్ని బట్టి లిస్ట్ అంటే అర్థమైంది కదా ఇది లిస్ట్ డేటా టైప్ అంటే లిస్ట్ డేటా టైప్లో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ పాయింట్స్ గుర్తుంచుకోవాలి ఫస్ట్ తెచ్చి ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్ ఈజ్ ప్రిజర్వ్డ్ ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్ అనేది ప్రిజర్వ్డ్ ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే మనం ఇచ్చిన క్రమంలోనే అది వస్తుంది డూప్లికేట్స్ ఆర్ అలౌడ్ అంటే మనం ఇచ్చిన వాల్యూనే మళ్ళీ ఇస్తే కూడా తీసుకుంటుంది హెట్రోజీనియస్ వాల్యూస్ ఆర్ అలౌడ్ అంటే మనం ఇంటీజర్ టైపే కాకుండా స్ట్రింగ్ ఇచ్చినా తీసుకుంటుంది ఇన్క్రీజబుల్ ఆర్ నాట్ అంటే మనం అపెంట్ ద్వారా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు రిమూవ్ ద్వారా మనం డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ ఆర్ ఎన్క్లోజ్డ్ బై సింగిల్ కోకో అండ్ డబుల్ కోట్స్ సింగిల్ కోట్ అయినా ఇవ్వచ్చు డబుల్ కోట్ అయినా ఇవ్వచ్చు సింగిల్ కోట్ ఇచ్చి చూపించాను ఇంకా స్లైస్ ఆపరేటర్ ఈజ్ ఆల్సో బై డిఫాల్ట్ అప్లికేబుల్ అంటే మనం ఏం చేస్తాం ఎల్ ఆఫ్ జీరో అన్నప్పుడు ఇండెక్స్ ద్వారా టెన్ అని తీసుకున్నాం ఎల్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ అన్నప్పుడు నన్ వచ్చింది ఎల్ ఆఫ్ వన్ టూ ఫైవ్ అని అన్నప్పుడు ఈ వాల్యూస్ వచ్చాయి అలాగే ఎల్ డాట్ రిమూవ్ టెన్ అన్నప్పుడు ప్రింట్ ఎల్ అని అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ టెన్ అనేది రిమూవ్ అయిపోయి ట్వంటీ థర్టీ టెన్ రాదా నన్ అని వచ్చాయి ఫస్ట్ టెన్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఈజ్ గాన్ సో వీ కెన్ ఇన్క్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అంటే ఎస్ ఇన్క్రీజ్ ఇది ఈ క్లాస్కి ఇంతేనండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్